Ihr habt vor Augen, was Sache ist. Und das heißt, ab dafür. Espresso to go. Also zum Mitnehmen. Miguel certainly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. We underestimated Catalina's plans for Spank. It reaches far beyond the yardies selling it on the street corners. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Smash them to splinters. So, diese Mission ist total beschissen. Denn es sind äh, neun Espresso-Stände. Wenn ich den ersten kaputt mache, läuft äh, Zeit von acht Minuten. Nein. Meine Fresse. Und dann habe ich Zeit, alle anderen acht äh, Espresso-Stände noch kaputt zu machen. Allerdings äh, tauchen sie erst auf der Karte auf, wenn ich in der Nähe fahre. Ja. Hier auf diesem Stadtteil sind fünf. Und auf den anderen Stadtteilen jeweils zwei. Das weiß ich, weil ich äh, bei der Mission schon zweimal gescheitert bin. Würde ich euch diese Versuche zeigen, äh, dann ähm, wäre das Wochenende schon vorbei und ich hätte nichts geschafft. Übrigens, ich glaube, da war ein Easter Egg, an dem ich gerade vorbeigefahren bin. Deswegen ähm, äh, bin schon so sauer, dass ich nicht mehr richtig sprechen kann. Ach, hier war das Easter Egg gar nicht. Schade, aber hier ist doch bestimmt, da oben ist doch bestimmt ein Päckchen drin. Äh, kann ich das kaputt schlagen? Nein. Klar, klar. War so klar. Kaum lasse ich mich von irgendwas ablenken, passiert sowas. Naja, ein Päckchen. Nur noch 36 Päckchen. Ja, ja, halt die Fresse. Also wie gesagt, neun Espresso-Stände. Wenn der erste zerstört ist, läuft die Zeit, die anderen acht zu, äh, zu kaputt zu machen. Fünf äh, auf dem zweiten Stadtteil. Zwei auf jeweils den anderen Stadtteilen. Und... Ja. Es gibt zwei Methoden, die kaputt zu machen. Entweder mit der Bazooka, die ich vorhin ausgerüstet hatte. Oder man fährt sie ein... Fuck, das macht das Ganze natürlich nicht leichter. Oder man fährt sie einfach kaputt. Da ich momentan eher ein schnelles Auto habe, statt einem robusten Auto... Was sich aber noch ändern wird, weil... Oh, hier war das Easter Egg. Jetzt habe ich aber Bullen. Jetzt ist es gerade schlecht. Ähm, da ich jetzt eher ein schnelleres Auto habe, was sich, wie gesagt, noch ändern wird, weil das Auto auf jeden Fall drauf gehen wird, ist es einfacher, einfach mal die Bazooka zu nehmen. Granaten funktionieren nicht so toll. Ja. Obwohl Umfahren eigentlich die einfachste Variante ist. Vor allen Dingen, wenn man ein sehr robustes Auto hat. Aber naja. Ich bin, wie gesagt, schon zweimal gescheitert. Es ist sehr nervig. Fuck! Und ich verschwende jetzt schon so viel Zeit, dass ich mich hier mit den scheiß Bullen beschäftigen muss. Es kotzt mich schon wieder alles an, ey. Manche Missionen sind echt für den Arsch. Und diese gehört auf jeden Fall dazu. Jetzt bin ich überlegt, hier ist doch irgendwo ein Kopfstern. Das weiß ich noch, weil ich hier den Bankraub hatte. War der hier ja? Nein, war nicht. Das ist aber woanders. Kann ich aber auch zum Paint Spray fahren, weil das ist ja auch gleich hier noch mehr. Gut, äh, da ist mein schnelles Auto dahin. Weil mittlerweile überall an jeder Ecke irgendwelche Arschlöcher stehen. Die mich tot sehen wollen. Warte also doch mal, ich brauche ein Auto. Und es ist einfach zum Kotzen gerade. Ah, Habe ich mir aber selber eingebrockt. Ich war dumm genug, mir irgendwie zwei Bullen zu holen. Mein Fehler. Dadurch verschwende ich im Endeffekt jetzt wieder mehr Zeit. Aber ich habe keinen Bock, noch mal eine Aufnahme zu starten, weil ich habe auf dem dritten scheiß Stadtteil gespeichert. Ey, du Wichser. Und das war das falsche Ding. Da ist es doch. Äh, ich habe auf dem dritten Stadtteil gespeichert und es ist immer so ein fucking langer Weg äh, wieder bis zum zweiten Stadtteil, um die Mission anzunehmen. Und ich hatte bis jetzt noch keinen Nerv, wieder auf dem zweiten Stadtteil zu speichern. Weiß nicht, irgendwie... Ich war sehr froh und mutig, äh, weiterzumachen, aber jetzt durch die ganze Mission bin ich ziemlich genervt gerade. 
Und es wird nicht besser. So. Haltet eure scheiß Knarren zurück. So, mal sehen, wie gut der ist. Sehr gut. Mit dem geht das. Aber das Auto ist auch gleich kaputt. Weil die scheiß Mafiosi an jeder verfickten Ecke stehen. Ja. Meine Fresse. Aber hier unten sind ja auch noch Autos. Ja, 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 ja. Äh, steigt mal rechtzeitig aus. Alter. Und schon hat man keine Schutzweste mehr. Oder so gut wie keine. Der Timer läuft. Ich krieg Bullen, weil ich ein Auto klaue ohne Alarmanlage, die sofort wieder weg sind. Verstehe, wer will. Ja? Also das Spiel ist gerade ziemlich auf Krawall gebürstet. Und das, äh, sowas brauche ich ja gar nicht. Oh. Okay. Ich war auch schon knapp dran, die Mission geschafft zu haben beim letzten Versuch, aber da habe ich vergessen, dass in der Mitte immer angezeigt, wie viele das sind und ich hatte erst gedacht, es wären nur acht. Und dann hat mir die Zeit so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt weiß ich natürlich, jetzt passe ich auf, da steht eine 9, also sind es neun Dinger und deswegen sind im zweiten Stadtteil auch fünf von diesen kleinen Espresso-Ständen und nicht nur vier. Das war mein Problem letztes Mal. Naja, aber das wird schon. Ich fange jetzt mal am besten ja, hinten an. Das ist jetzt nicht, wo der... Na doch, ich glaube, das war eine gute Wahl. Weil ich ja noch auf den dritten Stadtteil will. Und letztes Mal bin ich durch den Tunnel gefahren, aber das hat sehr lange gedauert. Und deswegen mache ich das mal so rum. Und nervig sind natürlich auch die Kolumbianer, die dann in den Dingern drinstehen. Es reicht ja nicht, wenn man die kaputt macht, weil dann kommen sie trotzdem noch raus. Deswegen ist Anfahren eigentlich so mit die beste Lösung, sich von diesen Kaffeeständen zu verabschieden. Denn wenn man erst aussteigen muss, das kostet Zeit, die Bazooka zücken, dann sollte man natürlich nicht zu nah dran sein, weil sie sonst einen abschießen. Dafür sind sie mit dem Bazooka-Schuss zwar tot, aber... Äh, dafür könnt ihr die Waffe dann wiederum auch ein paar Bullen anlocken, was natürlich auch sehr schlecht ist. So. So fährt man sie am besten an, weil dann kann man gleich wieder drehen. Und mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut. Ich habe fünf schon geschafft und nicht mal drei Minuten runter. Das könnte ganz gut laufen. Das ist aber auch nur deswegen, weil ich die Mission jetzt halt auch schon zum dritten Mal spiele. Ja. Das heißt, ein bisschen Verzweiflung ist euch erspart geblieben, aber so ein bisschen Rage war dann ja wohl doch noch mit dabei. Und wie gesagt, ich wollte es euch... Ich würde es euch natürlich gerne zeigen, aber wenn ich dann das ganze Wochenende dafür verschwende, irgendwie scheiß Kaffeestände kaputt zu machen, dann ist das natürlich auch irgendwie doof. Okay. Ja, komm, ein schnelles Auto. Ich nehme dich. Der sollte auch noch genug... Wumms haben, dass ich die äh, Kaffeestände anfahren kann. Äh, und das ist halt auch der Grund, weswegen man eigentlich äh, sehr schnell sein sollte, weil wenn man dann mal das Auto wechseln muss, und es dauert wie bei mir gerade ziemlich lange, also es kann auch ruhig noch länger dauern, man muss halt einfach Glück haben, dass gerade passend ein paar Autos vorbeifahren, dann, äh, dann braucht man diese 8 Minuten auch, weil momentan sieht es ja noch sehr günstig aus mit der Zeit, aber wie gesagt, es ist äh, nicht so einfach, wie es gerade aussieht. Es ist insgesamt bedeutend schwerer. Puh, gut, da geht's rüber. Da ist die Brücke, das ist schon mal super. Dann habe ich mir das ganz gut zurechtgelegt. Ähm, ja, warum haben zwei Versuche für 30 Minuten gedauert? Ich muss halt erstmal alle neuen Dinger finden. Ich wollte jetzt ehrlich gesagt nicht übers Internet einfach eine Karte raussuchen, das wäre zu einfach gewesen. Sondern ich bin halt ein bisschen rumgefahren, weil bevor man, wie gesagt, den ersten da nicht demoliert, hat man ja alle Zeit der Welt. Und das hat ganz gut getan. Hm, perfekt. Die kommt gerade runter. Ja? Oh, das war ein Bullenauto. <lacht> ich mache es mir halt immer selber schwerer als nötig. So, noch knapp dreieinhalb Minuten für zwei Stände, das sollte ja hinhauen, wenn jetzt nicht noch irgendwie Unfug passiert oder ich irgendwie ganz äh, arrogant oder unvorsichtig werde. So, da, da seht ihr auch schon... Fuck, ich hasse diese massiven Dinger. Den nächsten Stand. Kann mich gerade wirklich nicht mehr richtig erinnern, wo der allerletzte Stand war, aber 
von der Richtung her bleibt ja nicht viel übrig. Und da man ja nicht also direkt äh, neben dem Stand sein muss, damit auf der Karte angezeigt wird, geht das eigentlich. Oh, da ist ein Kopfstern. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Und in diesem Versuch gab es... Den hatte ich vergessen. Der kommt auch nochmal auf, diese, äh, auf diesem Stadtteil. Sollte aber kein Problem sein, weil er ein bisschen, äh, naja, bescheiden fährt. Aber ich fahre nicht besser! Way! Oh Mann, und da kommt er schon wieder. Ähm, was soll ich nur sagen? Ach ja, dafür war bei diesem Versuch natürlich ein Päckchen mit dabei, was nicht schlecht war. Obwohl ich eigentlich ein Easter Egg zeigen wollte, was ich auch hätte können, hätte ich keine Pullen gehabt. Aber, äh, genug gemeckert, rumgeheult, pipapo. Zwei Minuten, da ist er auch schon. Nicht schlecht. Oh, oh, da ist aber auch mein Auto hinüber. Äh, mit der Versuch erstmal ein bisschen langsam. So, nehmen wir nochmal ein schnelles Auto. Ey, das war auch, wo du hinfährst. Cheater, damit kriege ich den Stand zwar nicht kaputt gerammt, aber... Oh, jetzt habe ich denn meine Versucher. Hey, steht der Stand nicht da, wo wir damals das Killer-Team, also damals letztes Wochenende, hingelockt haben? Das wäre wär irgendwie ein bisschen... Naja. Fertig. So einfach kann das dann äh, in Anführungszeichen aussehen, wenn man schon ein paar Mal gescheitert ist. Naja. Keine schusssichere Weste, aber ich werde die nächste Mission trotzdem mal anfangen. Wir haben auch noch eine ah, gute Viertelstunde. Also der nächste Part beginnt erst gleich. Das ist natürlich nicht schlecht. Und bin ich mal gespannt, was in der nächsten Mission auf mich wartet. Hoffentlich nicht schon wieder so ein Dreck. Ja. ja. Ich meine, Herausforderung muss auch sein, aber... Ja. Ja. Hätte man auch einfacher gestalten können. Also wenn man das Time Limit weglässt... Ich meine, wie realistisch ist es denn, dass man dann in acht Minuten irgendwie benachrichtigt wird? Wow. Hätte ich natürlich auch mal warten können, bis die Brücke ganz oben ist und dann mal runterjumpen, aber naja. Aber wie gesagt, irgendwie so ein 8 Minuten Timelimit. Wenn sie eins machen, hätten sie es vielleicht ein bisschen großzügiger machen können. Oder die Kaffeedinger gleich auf die Map, dann wäre es natürlich viel einfacher, aber... Ja, ne? Ich habe ein Spiel sowieso allgemein lieber etwas äh, einfacher... Ja, weil für mich zählt da bei solchen Spielen auch so ein bisschen mehr die Story, ja. Das Gameplay ist natürlich awesome, aber... Also ich würde schon sagen, das ist ein eher, naja gut, durchschnittlicher, vielleicht ein bisschen mehr als Durchschnitt von der Schwierigkeit der Titel. Ja, nun, hatte ich, das, hatte ich den gar nicht benutzt? Naja. Nächste Mission. Der Abfangjäger. Do we tighten it some more now or just wait for it to turn black and fall off? Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Hey, Pave! My handyman. I, I was bored, so I came over to keep Asuka company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in two hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway mm. light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. Oha. Wieder Francis Airport. Und dazu dann noch besorg dir ein Boot und schieß es dann aus der Luft ab. Weil dann an den Airport-Checks vorbei und so. Das ist die Frage, ob mich der Punkt zu einem Boot bringt oder zum Airport. Ich denke mal, das ist eher Airport. Ich wüsste aber jetzt nicht direkt, wo ich jetzt ein gutes Boot herbekomme. Außer im ersten Stadtteil da das. Denn sonst waren sie ja immer relativ sparsam mit äh, Booten an den ganzen Anlegestellen, die ich gefunden habe. Auch wenn ich weiß, dass die Airport Security doll sein könnte. Auf gut Glück fahre ich einfach mal direkt zum Airport. 
Und wenn nicht, ja, dann muss ich mir ein Boot besorgen. Naja. Oder zeigt das Ding doch zu einem Boot. Hey, vielleicht kann ich auch... Vielleicht haben die ja dann noch einen, einen Dingsbums, eine Anlegestelle. Und da kann ich mir Boote holen. Oh, ich fahre vielleicht doch nochmal dahin. Also zumindest gucke ich, ob es hier was gibt. Dass man da irgendwie eine Anlegestelle...